Um estudo realizado em São Paulo identificou uma forma bastante simples de se eliminar um problema enfrentado por praticamente todos os motoristas. Veja na reportagem de César Menezes. Com as ruas cheias de carros e caminhões, é difícil até achar espaço para mudar de faixa. E essa manobra fica perigosa se o retrovisor estiver mal regulado. Como é que você regula o seu retrovisor? Deixo ele meio termo, tipo 90 graus. Metade do espaço? Metade, vendo a traseira do carro e mais para fora. Dessa forma, o motorista é surpreendido por outros carros. Até um caminhão inteiro pode desaparecer. Deixa no, no ângulo que eu consigo ver a traseira do meu carro e também o corredor para não pegar as motos e tal. Mas apontado para o próprio carro, o espelho não mostra as motos. Foi eu assim que Elias bateu. Eu olhei, não tinha carro nenhum, mas quando eu joguei do nada, surgiu o um motoqueiro, do nada. A moto não surgiu do nada. Ela só estava numa área conhecida como ponto cego. Fica bem ao lado do carro, só que fora do campo de visão do motorista. Isso acontece com todos os modelos, mas o risco de acidentes aumenta quando os espelhos retrovisores estão mal regulados. Esse engenheiro especializado em segurança no trânsito coordenou um estudo sobre os pontos cegos. Ele me convidou para um teste. Peço que você observe se você consegue enxergar alguma coisa nos retrovisores. Nada. Nada. Por favor, olhe para fora do carro. <risos> o que você vê? Uma moto a menos de um metro de mim. Ele explica que não é possível eliminar mais... totalmente o problema. Ele sempre vai existir. Ou você pode minimizar o ponto cego. Você alinha o retrovisor buscando a traseira do seu veículo e você vem abrindo o retrovisor até que a traseira do seu veículo seja totalmente eliminada do seu campo de visão. Uma pequena mudança faz muita diferença. Repare como os espelhos mais abertos reduzem os pontos cegos. Quando você não tem uma boa visibilidade, com certeza o risco de acidente aumenta muito. Para se proteger, essa motorista decidiu mudar a posição do retrovisor. Vamos fazer um teste, né? Vamos ver se eu me acostumo. 